Supreme Mobile's in Deepavali Mega Sale. Pane rendu kudiye aimbu dalachu rupee parisu marai. Shah Sweetness and Love this festival season with Arya Anand Pawan Sweets and Snacks. Orayda vilai nirayda tarav tangal tevi galani tum orayda tal Jay Chandran. Love failure agar dalal solda re adha naal thani kanda re. Love failure an solli naang kanda puchida na. Niye thanga kanda puchinga. उपरा <laughs> சில பேர் அந்த அவங்க தாட்ஸ் தான் வெளிய இறறாங்க ஆச்சு அவங்கட மனநிலை எப்படி 5 வயசுக்கு பையனுக்கு என்ன தெரியும் இல்ல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க நீங்க ஒரு பேட் பேரண்டிங் அந்த சில பேரண்ட்ஸ் நிஜமாவே அந்த குழந்தைகளை நல்லா வளத்துணும்ன்ற எண்ணத்துனால தான் அப்படி பேசுறாங்க இல்லையா அது கரெக்ட் இருக்கலாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தப்பா ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது வெளிய இருக்க கூடிய அந்த குழந்தைகளும் இத கவனிக்கறாங்க வெளிய இருக்க கூடிய பேரண்ட்ஸும் கவனிக்கறாங்க இப்ப நீங்க பேசுறது சரியா एक्चुअली வந்து அவங்க பேசுனது அந்த நம்பல ஒரு என்ன ஒரு 1 1 मिनिट போட்டுるபாங்கள அந்த வீடியோ அதுல கன்வே ஆகுறதுன்னு ஒன்னு இருக்கு இல்லையா பிரிஞ்சு போறதுனால அவனுக்கு ஒரு சங்கடங்க அப்படினு சொல்லி இருந்தா அது தப்பு இல்ல லவ் ஃபெயிலியர் சின்ன பையனா அவனுக்கு தெரியாதான் ஆனா அது நீங்க எக்ஸாஜரேட் பண்றீங்க இல்லையா அவன் தனிமையில இருக்க அப்பு கமல்மா இருக்கானா ஒரு பேரண்டிங் இது குட் பேரண்டிங் நீங்க அது அன்பையா புரிஞ்சு கூடாது நீங்க ஏன் அது அன்பா புரிஞ்சு கூடாது அன்புன்னு சொல்லி இருக்க கூடாது இன்னைக்கு அந்த ஒரு சில கண்டென்ட் புள்ளைய வளப்பது எப்படி அவன் அந்த அமக்குல பண்ண அங்க அத தான் பேசிருந்தோம் அது என்னன்னா சின்னது ஒரு காமெடி வந்துச்சு அவ்வளவுதான் இல்ல அத சொல்ற அது காமெடி இல்ல சார் கேள்வி கேட்ட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சு காம கேக்குறாங்க அவங்க சரி இல்லன்ற மாதிரி சொல்றீங்க இந்த லவ் அப்படி லவ் லவ் தான் சொல்ல முடியாது வேற என்ன அர்த்தம் வந்தா சொல்லுங்க எனக்கு இல்ல இது எப்படி இருக்குனா இப்போ அந்த அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சர் எப்படி போனாலும் சரி நாம ஃபேமஸ் ஆகும் பையன் மொபைல் நோண்ட மாட்டான் காலையில கால 4 மணிக்கு எழுந்து போவான் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்றான் ஸ்கூலுனா ஸ்கூல் போறான் நல்லா படிக்கலாம் வேற இந்த குழந்தைய யாருமே தப்பு சொல்லி உங்களே தான் நான் தப்பு சொல்றேன் நாங்க பெருசா பேசிருக்கோம் டவுன்லோட் நம்ம கண்டென்ட் போட்டாங்க டவுன்லோட் கண்டென்ட் தான் பெருசா இங்க நம்ம உட்கார்ந்து பேசற காரணம் அது தப்புன்னு தெரியுது இல்ல அதையும் அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்க போடணும் தப்பு க்ளோஸ் பண்ணலாமே அந்த கண்டென்ட்டே க்ளோஸ் பண்ணலாமே தப்பு தப்பு சொல்லிட்டு ஏன் இவ்வளவு ஃபார்வர்ட் ஆகணும்னு கேக்குறானே ஆபாச படம் பாக்கக்கூடாத நான் பாக்கக்கூடாதானே நான் பார்க்க மாட்டேன் என் குழந்தை காட்ட மாட்டேன் பாக்குறது தப்பு எடுக்குறதும் தப்பு நம்ம எடுக்குற தப்பு அப்ப நீங்க பேசுனதும் தப்பு பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லி வளக்குறேன் நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க இப்ப அத பார்த்து உங்க பிள்ளை வந்து இதுவாகுது இதனால என் பிள்ளை வந்து கெட்டு போயிடும்னா உங்களுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு நீங்க சொல்லி புரியுவீங்க அப்ப அந்த பையன் குழந்தை சொல்றது வந்து அன்ப சொல்றான் நீங்க லவ்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டு போயிடுவீங்க அவங்க வந்து இது அன்புமா இது பண்ணுங்க இது குணமா நீங்க சமீபத்துல நடந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு பிரபலமாயிருந்த அந்த சுட்டி பையன் ரேவாந்தினுடைய பெற்றோர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசுறோம் வணக்கம் வணக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நான் அத்தளோட கோச்சா இருக்கேன் பிசினஸ் பண்றேன் நீங்க மேடம் வர்க்கிங் இப்போ அந்த நிகழ்ச்சி பாக்குறோம் அவர் பண்ணக்கூடிய அந்த சுட்டித்தனம் அந்த சேட்டை அதெல்லாம் பத்தி பேசுறோம் என்னெல்லாம் பண்றாரு அப்படி வீட்ல சேட்டன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியா இருக்கும் குதிச்சிட்டே இருப்பான் நம்ம ஸ்பைடர் மேன்ல எல்லா குழந்தைகளும் பண்றது தான் இவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா பண்ண குதிச்சிட்டே தான் இருப்பான் ஸோ எதை எதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பொறுத்துக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து சேட்டப் பண்ணுறான் அதாவது எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டான் தனியாக குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அடிப்பட்டுருமே எனக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருக்குதோ அவனுக்கு அடிப்பட்டுருமே அடிப்பட்டிருக்கு நிறைய வாட்டி போனவரை கீழே விழுந்துட்டான் கோவிலில் திருவிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கோயிலில் விழுந்துட்டான் அந்த சைடு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கிச்சு தேய்ச்சி முச்சு நம்ம அடிக்க போகிறோம் என்ன பண்ணுவான் நான் உடனே ஆன் த ஸ்பாட் உட்காந்து அவனே யோகா பண்ணுறான் ஸ்கூல் பண்ணிப்பா அவனே அவனே கூல் பண்ணிப்பா ஏ டென்ஷன் ஆகுறேன்னா அவ ஸ்கூல்ல சொல்லி தருவாங்க போல ஓ எப்படி அப்படியே அவனே பண்ணுவான் தொல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அடிபட்டிறது மட்டும் தான் அவன் கிட்ட இருந்தேங்க அடிபட்டுறோமோ அது அடிபட்டா நமக்கு தெரியாம இருந்து அது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது அவனுக்கு பெருசா ஒரு பாதிப்பு வந்திருமோன்ற பிரச்சனை மட்டும் தான் எனக்கு இல்ல வாச்சினி மார்க் அடிபட்டா சொல்ல மாட்டாரா லவ் ஃபெயிலியர் ஆகுறது எல்லாம் சொல்றாரு அதனால தான் எனக்கு கண்டா லவ் ஃபெயிலியர் ਨੂੰ சொல்லி நான் கண்டு புடிச்சது தானே நீங்க தான் கண்டு புடிச்சீங்களா उपांग அங்க போய் சொன்ன பாத்தியா கல்யாணம் பொண்ணு தான் நான் பெரு ரெடியா இருக்காங்க அப்படினா டோட்டலா ஃபேஸே மாறிடுச்சு நீங்க அந்த அபூர்வ சகோதரர்ல குட்டி அப்பு இருப்பார் பாத்தீங்களா கமல்
அதை நியர்லி அந்த எனக்கு அவனை வெளியில் அதுலேருந்து கொண்டு வரதுக்கு ஒன் வீக்கு ஒன் வீக் ஆச்சு மேலே ஆயிடுச்சு டூ வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பசங்க கிட்டே பண்ணி விளையாடுவாங்க அது ஆனால் ஆக்சுவலி அவனுக்கு தெரியாது நம்ம சொல்கிறவங்க அவனுக்கு அவனுக்கு அது அதுதான் தெரியாது அவனோட அவங்ககிட்ட வந்து ஒருத்தர் போகிறாங்க அது அந்த பாதிப்பு தான் லவ்னா உண்மையிலே தெரியாது இந்த ஷோக் போகிறீங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நேரடியாக பார்க்குற ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கு இது அதுதான் என்னென்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்டுக்கு வந்து ஒரு லவ்வா நீங்கள் எப்படினா என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க சில பேர் அவங்க அவங்க தான் வெளியிடுறாங்க வச்சு அவங்களோட மனநிலை எப்படி அஞ்சு வயசுக்கு பையனுக்குனா தெரியும் அதை தான் கேட்கும் அஞ்சு வயசு பையனுக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லையா அவனுக்கு அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஒரு கேள்வி கேளுங்க அவனுக்கு தெரியாது இல்லை அதுதான் கேட்குறேன் என்ன கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க நைன்டி ஸ்கீட்ஸ் இதே நாங்களாம் வந்து இதுவாக நாங்களாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பொண்ணு கிடைக்காமல் இருக்கோண்டா லவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கல்யாணம் பண்ணலை சிலர்லாம் அந்த மாதிரி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு பேட் பேரண்டிங்கு நீங்கள் வந்து இதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அவனு ஃப்யூச்சருக்கு வந்து இதுவாகும் சிலர் இது வல்கரவும் பேசியிருந்தாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போது சில பேரண்ட் அதை புரிஞ்சுக்கல அவங்களோட சென்ஸ் அதனால் அவங்க அப்படி பேசுகிறாங்கன்னா அந்த சில பேரண்ட்ஸு நிஜமாகவே அந்த குழந்தைகளை நல்லா வளர்த்தணுன்ற எண்ணத்தினால தான் அப்படி பேசுகிறாங்க இல்லையா அது கரெக்டாக இருக்கலாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது அஞ்சு வயசு பையனுக்கு என்ன தெரியும் அவங்க உண்மையில் நல்ல பேரண்ட்ஸ் தான் அஞ்சு வயசு பையனுக்கு என்ன தெரியும் இங்கே சிக்கல்னா இப்போ நீங்கள் அந்த ஷோவில் பேசுகிறீங்க அவங்ககிட்ட கேளுங்க அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேளுங்க அஞ்சு லவ் ஃபெயில் இப்போ ஒரு லவ் ஃபெயில் அப்படின்னு பேசும்போது வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகளும் இதை கவனிக்கிறாங்க வெளியே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸும் கவனிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பேசுகிறது சரியா இல்லை ஆக்சுவலி வந்து அவங்க பேசுனது அந்த நம்மளை ஒரு என்ன ஒரு ஒன் ஒன் மினிட் போட்டிருப்பாங்களா அந்த வீடியோ ஆக்சுவலி அந்த ஒன் மினிட்டில் அவனோட என்ன அவன் என்ன தாட்ஸ் வச்சுருக்கான்றது அவனுக்கு தெரியாது நான் அஞ்சு லவ் பண்ணேன் அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சி அவ்வளோதான் அதோட ஃபுல் லென்த்தே அவன் அந்த என்னன்றது நம்ம கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவனோட என்ன அவனோட நாலேஜோ இல்லை அவன் என்ன சொல்ல வரான்றதை ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ என்னோட சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அவன் என்ன பண்ணுறான் எப்படி பேசுகிறான் என்ன எபிசோட் நான் ஃபுல்லாகவே பார்த்தேன் நீங்கள் அதில் கன்வே ஆகிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் கிளியராக சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பிரிஞ்சு போகிறதுனால அவனுக்கு ஒரு சங்கடங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அது தப்பில்ல லவ் ஃபெயிலியர் இப்போ நீங்கள் எங்கிட்ட சொன்னீங்க இல்லையா கல்யாணத்துக்கு போனாங்க ஒரு அஞ்சு நாள் அப்படி சோகமாக இருக்கான் ஆக்சுவலாக அந்த அவன் சின்ன பையன் தான் அவனுக்கு தெரியாது தான் ஆனால் அதை நீங்கள் எக்ஸாசரேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா இப்போது அந்த பையன் ஒரு மிஸ் பண்ணுறான் அவனுக்கு வந்து சங்கடமாக இருக்குது அவன் தனிமையில் இருக்கான் அப்பு கமல்மாக இருக்கான்னா ஒரு பேரண்டிங் இது குட் பேரண்டிங் பேரண்டிங் அதை நான் அப்படின்னா சொல்லலை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவன் அந்த சோகமாக இருக்கான் நான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு நான் சொல்லி புரிய வச்சுருக்கேன் இல்லைடா அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து கூடவே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க கூடவே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே ஒரு கிரவுண்ட்லேருந்து வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அவனுக்கு லைஃப் லாங் இருக்க மாட்டாங்க அதை நான் சொல்லி புரிய வச்சுருக்கேன் அதையும் அவனுக்கு இது பண்ணியிருக்கேன் அதை சொல்லி புரிய வைக்கிறீங்க அது ஓகே தான் ஆனால் அதை நீங்கள் வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லும்போதோ இப்போ தேர்ட் பர்சன் கிட்ட சொல்லும்போதோ அவன் சோகமாக இருக்கான் அப்பு கமல்மாக இருக்கான் சம்திங் அப்படி கன்வே பண்ணும்போது அது லவ் ஃபெயிலியர்னால அந்த பையன் இப்படி இருக்கான் நீங்க அதை அன்பையா புரிஞ்சு கூடாது நீங்க ஏன் அதை அன்பா புரிஞ்சு கூடாது அன்புன்னு சொல்லி இருக்க கூடாது அவனை கேளுங்க அவன் அன்பு தான் சொல்லுவான் லவ்னா என்ன கேளுங்க அன்பு சொல்லுவான் எபிசோட் வச்சு பேச இல்ல இல்ல அவனா நீங்க கேளுங்க தனியா கேளுங்க லவ்னா என்னன்னு கேளுங்க அன்பு தான் சொல்லுவான் அன்பு நான் என்ன சொல்லுவான் ஒரு பிக்ல நாலு பேர் கிட்ட பாசமா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவான் அவன் நீங்கள் அதையும் யாருமே கேட்கல கேட்கறது மாதிரி தௌலோன்னு ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் பெருசாக ஒரு ஆர்டிக்கல் மாதிரி கேள்வி வைக்கணும் அவசியமே இல்லையே கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சா அஞ்சு லட்சம் பேர் மேலே பார்த்துருக்கான் ஒவ்வொருத்தோட ஒவ்வொருத்தர் ஃபார்வேர்ட்லேயும் அதில் நூறு பேர் தான் அதை கேள்வி கேட்குறேன் நூறு பேர் அஞ்சு பேர் தான் கேட்குறேன் அஞ்சு பேர் நான் ஏன் மரியாதை கொடுக்கணும் நான் ஏன் கேட்குறேன் அஞ்சு பேர் இல்லை நிறைய பேர் அந்த கேள்வி ஆ நான் பார்த்தது நான் சொல்கிறேன் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் நான் ஏன் மரியாதை தரணும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி பேர் கிட்ட பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பேர் கூட ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க வந்து நாங்கள் அதெல்லாம் நாங்கள் அதை அது சந்தோஷமாக இருந்துச்சுட்டு போகிறோம் நல்ல பிள்ளையை பற்றி நான் சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் அவனுக்கு இருக்க டேலண்ட்டை யாரும் செக் பண்ணி பார்த்துறீங்களா அன்றைக்கியும் அந்த ஒரு சில கண்டென்ட் பிள்ளையை வளர்ப்பது எப்படி அவன் அந்த அமக்க
அந்த லவ் அந்த கான்செப்ட்குள்ளேயே போகாம இல்லடா அப்படின்னு அதை வேற மாதிரி கன்வே பண்ணும் இல்லையா நீங்க அந்த குழந்தை முன்னாடியே லவ் லவ் சொன்னா அஞ்சு லவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வேற என்ன அர்த்தம் தான் சொல்லுங்க எனக்கு வேற என்ன அர்த்தம் இருக்கா லவ் லவ் தான் சொல்லி தர முடியும் அவனுக்கு அவனுக்கு கூப்பிட்டு கேருங்க திருந்திருமா லவ் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்ப அந்த அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சர் எப்படி போனாலும் சரி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது சரி கொஞ்சம் இருக்கட்டும் நாங்க விட்டோம் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகணும் இல்ல நல்லா படிக்கணும் அவ்வளவுதான் என்னோட ஆசையை மத்தபடி உள்ள வரணும் எனக்கு ஆசையே இல்ல கல்ல கூட மிஸ் சொன்னாங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல பையன் கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு ஜாலியா இருக்கட்டும் ஏன்னா டக்குனு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா மினிமம் ஒரு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் வேணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறோம் அவ்வளோ அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் இது வச்சு நாங்கள் சாப்பிடணும் அவசியம் இல்லை எனக்கு நிறையா கோடி கோடியாக சம்பாதம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை அவன் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நல்லபடியாக வளரணும் அதுதான் அப்போ அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சரை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படல இந்த அம்மா அப்பா அவங்க வந்து அவங்க ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு பார்க்குறாங்கப்பா அது வாய்ப்பே இல்லை நான் இதுக்கப்புறம் இது ஃபேமஸ் ஆகி வந்து எனக்கு எதுவுமே ஆக போகுதுல்ல நான் ஃபேமஸ் ஆகி நானும் ஒரு நல்லா ஒர்க் பண்ணுறேன் அவரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதில் அந்த ஃபேமஸ் ஆகி எனக்கு இதில் வந்து எனக்கு ஒரு கிரெடிட்டோ இல்லை வேறு எதுவும் ஒன்று கிடச்சி எனக்கு யூஸே இல்லை எனக்கு அது தேவையும் படலை ஆனால் அப்படி தான் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அவங்க பேசுகிறவங்க பேசிகிட்டு தானே இருப்பாங்க நீங்கள் பே நீங்கள் எத்தனோ கோடி மக்கள் இப்போ பார்த்துருக்காங்க அதில் எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி பையன் பேசியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இல்லை இந்த இந்த ரீல் கட் பண்ணி போடுறாங்க இல்லையா அந்த ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நிறைய பேர் இல்லை நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்காங்க இவ்வளோ கோடி பே மக்கள் பார்த்துருக்காங்க அதில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது தவறான ஒரு இதுவாக இருக்குதுன்னு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பேசியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பெரும்பான்மை அதுதான் குழந்தையாக பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக போட மாட்டாங்க நீங்களும் குழந்தையாக வந்துருப்பீங்க நானும் குழந்தையாக வந்துருப்பேன் அந்த குழந்தையாக பார்க்குறோம் அது கண்டிப்பாக போட முடியாது அதான் குழந்தைக்கு என்ன சொல்லித்தரணும் என்ன வளர்த்தணும்னு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தண்ணி மட்டும் தருவோம் இல்லை இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த குழந்தை இன்னைக்கு வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் பார்க்குறோம் இன்னைக்கு செல்ஃபோன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்குரிய பொருளாக மாறிட்டு இருக்குன்னு பார்க்குறோம் நாளைக்கு ஒரு வேலை ஒரு குழந்தை பெருசாலாம் பெரியாலாம் மாறி வந்து வேற மாதிரி சமூகத்தில் தப்பான செயல்களை செய்யுதுன்னு வைங்களேன் இல்லை நல்லது நான் நம்ம சொல்கிறேன் மேடம் வீட்டுக்கு நீங்கள் வீடு வாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தனிமட்டு தருவோம் எத்தனை குழந்தைங்க அதை பண்ணோம் நாங்கள் மொபைலில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மேலே ஒரு ஆஃபீஸ் கால் எதனா எடுத்து பேசினா கூட ஃபோனை வெயின்றோம் நீங்கள் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தோசையோ இட்லியோ சாப்பிட சாப்பிடக்கூடாதுன்னுவான் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்க சொல்ல சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்களா அவங்க குழந்தை இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் என் பையன் மொபைலும் ஒன்ற மாட்டான் நீங்கள் வீட்டுக்கு வேணால் தண்ணி மட்டும் தருவான் காலையில் கால் நாலு மணிக்கு எழுந்துப்பான் அவன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறான் ஒழுங்காக ஸ்கூல் போகிறான் நல்லா படிக்கிறான் வேறு அந்த குழந்தைய யாருமே தப்பு சொல்லிங்க நான் சொல்கிறது அதுதான் அந்த எவ்வளோ குட் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பிரிவை வந்து அப்போ எனக்கு பிரிவு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா அதை லவ் ஃபெயிலியர் நீங்கள் தான் வந்து இதை இது இப்படின்னு காமிக்கிறீங்க அதை உங்களை தான் நான் தப்பு சொல்கிறேன் நாங்கள் பெருசாக பேசியிருக்கோம் தவுளோன்னு அவங்க கண்டென்ட் போட்டாங்க தவுளோண்டு கண்டென்ட் தான் பெருசாக இங்கே நம்ம உட்காந்து பேசுறதுக்கு காரணம் இத்தனை பேரும் அதை பேசுறதுக்கு காரணம் இனி வரக்கூடிய குழந்தைகளும் பார்க்கும் அதுவும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்போ விட்டுலாமா தவுளோண்டு தான்னு இல்லை அதுதான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இன்டர்வியூஸில் அது லவ் அந்த அஞ்சு அஞ்சு லவ்ன்றது என்னன்றது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் நீங்கள் உங்களுக்கு செல்ஃப் டிஃபைன் தான் நான் செல்ஃப் டிஃபைன் பண்ணல அந்த லவ்ன்றது அவன் அன்பாக தான் பார்க்குறான்றதை நீங்கள் அந்த அஞ்சு பேர் பார்க்குறேன் லவ் ஃபெயிலியர் அப்பு கமல் குட்டி கமல் அவன் பார்த்தார் அந்த பார்த்த விதத்தை நான் பார்க்கும் போது அது எது எனக்கு எதுவா பார்க்க தோணுச்சு எல்லாமே <laughs> அப்போ நீங்கள் அது வந்து சரிதான் நீங்கள் சொன்னது சரிதான் தப்புன்னு எனக்கு தெரியல அவன் கேட்டு போட்டு சரி லவ் அஞ்சு லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கட்டும் ஏங்க யாராவது ஒருத்தர் லவ் லவ் இந்த லைஃப்ல யாராவது லவ் பண்ணாதவங்க இருக்காங்களா அஞ்சு வயசு லவ் பண்ண அஞ்சு வயசு பையன் லவ்
தப்பா போயிருக்கலாம் அதுதான் புரியுதான்றது தான் கேட்கறேன் நான் வேற எதுவுமே கேட்கல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நாங்க சொன்ன விதம் இப்படி இருக்கு அந்த அந்த விஷயம் தப்பதான் அப்படின்றது புரியுதான்னு கேக்குறேன் அவ்வளவுதான் மேபி ப்ராஜெக்ட் ஆயிருக்கலாம் அந்த மாதிரி தப்பா மேபி இல்ல இவ்வளவு நான் சொல்றேன் நான் என்னோட இதுவும் நான் சொல்றேன் நான் சொல்ற நான் சொல்ல வந்தது ஒண்ணா இருந்து மேபி அது வேறையா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கலாம் நான் சொல்றது அந்த தான் நீங்க செல்ஃப் டிஃபைன் தான் பண்றீங்க ஏனா நீங்க சொல்றீங்க 5 வயசுல பண்ணா தப்பு 25 வயசுல 30 வயசுல பண்ணா தப்பு தான இல்ல இல்ல அவங்க நாங்க தப்பு 5 வயசுல பண்ண சார் நான் தப்பு தான் பண்ணிருக்கோம் அது நம்ம சொல்ல கூடாது இல்லையா நீ பண்ண தப்பு தான நாங்க பண்ணிருக்கோம் அது தப்புன்னு தெரியுது இல்ல அதையும் அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்க போடணும் தப்பு க்ளோஸ் பண்ணலாமே அந்த கண்டென்ட்டே க்ளோஸ் பண்ணலாமே தப்பு தப்பு சொல்லிட்டு ஏன் இவ்வளவு ஃபார்வர்ட் ஆகணும் கேக்குறنا நீ ஃபார்வர்ட் பண்ணாத ஃபர்ஸ்ட் உன் குழந்தை கிட்ட காமிக்காத தப்பு தான் காமிக்காத பேரண்ட்ஸ் சொல்றீங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்றேன் அவன் குழந்தைய போனை கொடுக்காத நான் என்ன வேணா பேசுவேன் நீங்க வந்து சரியா பாத்துக்கங்க நான் என்ன வேணா பண்ணனும் நான் சொல்ல வரல அங்க நாங்க ஒரு புரோகிராம் பண்ண பண்ண பாக்க போனோம் என்ன நாங்க நான் எதுக்கு போனோம் அங்க புரோகிராம் கண்டென்ட் மாறிச்சு அவ்வளவுதான் அது இங்க தௌலோன அந்த இது வந்து அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு அவங்க போட்டுட்டே இருக்காங்க மீடியா போட்டுட்டே இருக்காங்க நாங்க என்ன பண்றது ஒரு ஆபாச ஆபாச படம் ஆபாச படம் பார்க்க கூடாதுன்னு பார்க்க கூடாதுன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் என் குழந்தை காட்ட மாட்டேன் பாக்குறது தப்பு எடுக்கிறதும் தப்பு அம்மா எடுக்கிற தப்பு அப்போ நீங்க பேசுனதும் தப்பு அது எப்படி எப்படி தப்பா இருக்கு நீ சொல்லுங்க என் பையன் லவ் பண்ண ஆபாச படம் பாக்குறது என் பையன் லவ் பண்ண தான் நான் இல்ல ஆபாச படம் பாக்க அன்பா இருந்தா அன்பா நாங்க வெளியில காட்டுறோம் அவ்வளவுதான் எல்லா குழந்தையும் இப்படி இருந்து சொல்றாங்க காட்ட வரோம் அவ்வளவுதானே லவ் எங்களை லவ் பண்ற மாதிரி இன்னொருத்தர் லவ் பண்றான் அந்த லவ் நாங்க வெளியில காட்டுறோம் அவ்வளவுதான் அவங்க முழுசா பாக்காம அவங்க தப்பா போட்டா எனக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியாது இந்த கேள்வி நான் திரும்ப திரும்ப கேட்கற காரணம் நீங்க முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து தப்பா உள்வாங்கிக்கிறாங்க அவங்க தப்பா பாக்குறாங்க அதனால அவங்க தப்பா கமெண்ட் பண்ணாங்க கட்டவரத்தில் பேசுறவங்களே தான் பத்தி பேசல நியாயமா வந்து இந்த குழந்தைக்கே இப்படி காமிக்க கூடாதுங்க இந்த குழந்தைகிட்ட இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சில பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தான் பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லி வளர்க்கறேன் நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கு தெரியும் சரிங்களா நூ நீங்க இப்ப அதை பார்த்து உங்க பிள்ளை வந்து இதுவாகுது இதனால என் பிள்ளை வந்து கெட்டு போயிடும்னா அவர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த உங்களுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு நீங்க சொல்லி புரிய வைங்க அப்ப அந்த பையன் குழந்தை சொல்றது வந்து அன்ப சொல்றா உங்க நான் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க லவ்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுவீங்க அவங்க வந்து இது அன்புமா இது சொல்லுங்க நீங்க என் பிள்ளை கெட்டு போயிடும் அந்த வீடியோ பார்த்தா என் பிள்ளை கெட்டு போயிடும்னா உங்க பிள்ளையும் நீங்க தானே பாத்துக்கணும் இல்ல உங்க பையனை பக்கத்துல வச்சுட்டே தான் நீங்களும் பேசுறீங்க அந்த குழந்தை ஒவ்வொன்றும் பாக்குது நாளைக்கு வளர வளர அந்த மனசுல தப்பா அது பதிவாகாதா ஏன் நான் அதை எப்படி கொண்டு போகணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க அங்கேயே சரியா கொண்டு போகல நான் கொண்டு போவேன் எனக்கு என்ன இப்பயும் சொல்றேன் நான் கரெக்டா கொண்டு போறேன் நான் ஃபியூச்சர்லயும் அதை கரெக்டா கொண்டு போவேன் இதுவும் அந்த ப அந்த என்ன சொல்றீங்க அந்த அன்பை வந்து அவங்க விட்டு போனதை அவனால ஏத்துக்க முடியல அதை நான் அவனுக்கு வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அது லவ்வா ஏன் காமிக்கிறீங்க லவ்னு சொன்னாதான் சில குழந்தைங்களுக்கு புரியும் அந்த என் மேல வச்சிருக்க லவ்வை நான் என் கூட அவன் கூட இருந்த பசங்களுக்கு மேல வச்சிருக்கான் அதை தான் அவன் சொல்றான் நீங்க பொண்ணு மட்டும் இல்லை ஆம்பளை பாய்ஸும் எவ்வளோ பேர் அவனை விட்டு போயிருக்காங்க அவனை கூப்பிட்டு கேளுங்க எல்லார் பேரும் லைனா சொல்லுவான் நான் கேர்ள்ஸை மட்டும் பத்தி சொல்லுவேன் பேசுறோம் நீங்க எவ்வளவு நேரம் போடுவீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எபிசோடு வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் எடுக்கிறோம் இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் போடும் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் போடுவீங்க ஆனால் அங்கே அப்படி இல்லை ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்தா இருபது நிமிஷம் இல்லை ஒன் ஹவர் போடுவாங்க இல்லையா நாங்கள் முழுசாக கேட்டுருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வராது இல்லை முழுசானா என்ன தப்பா கன்வெர்ஸ் சரி நீங்கள் இங்கே உங்களுக்கு வாய்ப்புன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து சொல்லிட்டீங்க இதுதான் வெளியே வருது இதை பார்த்துட்டு தான் நிறைய பேர் கமெண்ட் போடுறாங்க அங்கே நீங்கள் என்ன அவங்க உடனே சொல்லிட்டாங்க இல்லை அங்கே என்ன கன்வே பண்ணிங்க புரிஞ்சுக்கல அங்கே யாருமே அவன் லவ் கிடையாது நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ அவன் கூட வந்து அவன் நியர்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவன் ஒன் இயரில் வந்து கிரவுண்டில் இருக்கான் கிரவுண்ட் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கிரவுண்டில் இருப்பாங்க பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க சின்ன சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து அவங்க எல்லாருமே கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க தான் ஏன்னா மார்னிங் சப்போஸ் ஏதாவது இல்லைனா வீட்டுக்கும் வருவாங்க அவங்க கூடயே தான் ட்ராவல் பண்ணுவான் ஒவ்வொருத்தர் அவங்கவுங்க சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் ஆகும் போது அவனால் அதை ஏற்றுக்க முடியல கேர்ள்ஸ் மட்டும் இல்லை பாய்ஸும் இருக்காங்க எ
தப்பாக கொண்டு போக மாட்டேன் யாருமே யாரும் கொண்டு போக மாட்டாங்க முழுசாக கண்வே ஆகலை யார்கிட்டையும் கண்வையாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்லை நீ நான் கேட்குறது அந்த எபிசோடில் நாங்கள் இதெல்லாம் பேசணும் அதெல்லாம் போடலை அதனால சரியாக அப்படிலாம் சொல்லலை அதெல்லாம் நான் பேசுனது எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல நான் அந்த ஷார்ட் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க இப்போ நான் வந்து ஒன் டு ஒன் நம்ம இருக்கோம் நம்ம ஃபுல்லாக இவனை பற்றி தான் பேசுவோம் அவங்க வந்து அங்கே ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அவங்க ஃபுல்லாக இருக்கும் போது எல்லாரோட வாய்ப்பு போகும்போது நம்மளால் என்ன ஒரு பேச முடியுதோ ஷார்ட் பீரியடில் அதை தான் நம்ம பேச முடியும் சரிங்களா அது வந்து அதனால் அங்கே அவ்வளோதான் பேச முடிஞ்சது இப்போ நீங்கள் இப்போ பேசும்போது நான் இப்போ நல்லா சொல்ல முடியுதுயா அதே ஒரு ஒன் டு ஒன் ஷோவாக இருந்தால் நல்லா ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க முடியும் நீங்கள் தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறது இது எல்லாமே குட் பேரண்டிங் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்த குழந்தையோட எதிர்காலம் வளரணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது குட்டு தான் குட்டு தான் நீங்கள் பேசுனது குட்டு தான் அவங்க பேசுனது குட்டு தான் குட்டு தான் அவன் அன்பு வச்சிருக்கான் சார் அது அஞ்சு வயசு குழந்த மேலே வச்சாலும் அன்பு அன்பு தான் பத்து வயசு மேலே குழந்த வச்சாலும் அன்பு அன்பு தான் தாத்தா பாட்டி மேலே வைக்கிற அன்பு அன்பு தான் சரிதான் <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 நான் அவன் பேசினா தானே நான் பேச முடியும் அதே மாதிரி அது ஒன் டு ஒன் ஷோவோ கிடையாது நம்ம நம்மளை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம பேச வைக்கிறதுக்கு என்னால் ஃபுல்லாக நாங்கள் கன்வே பண்ண முடியல அவ்வளோதான் இப்போ கடைசி ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் அது என்ன ஆச்சுங்க அது அவனை தான் கேட்கணும் நீங்கள் அவனே கூப்பிட்டு கேட்டுருங்க இல்லை இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது சில கமெண்ட்ஸ் பேஸ்டாக தான் நான் உங்கள் கிட்டே கேட்குறேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இப்படி பேசும்போது நாளைக்கு இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போனாலோ இல்லை இன்னொரு பழ வேறு இடத்துக்கு போகும்போதும் அந்த அந்த பார்வை எப்படி இருக்கும் அந்த பையன் மேலே அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுல பிரச்சனை வராதா இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்குறேன் நான் என்ன கேட்குறேன் நான் வந்து அவனோட ஈக்குவல் ஏஜோ அந்த பொண்ணை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது லவ் நம்ம லவ்வுன்னு இது பண்ணோம்னா இன்னமும் வந்து அவங்க ஈக்குவல் ஏஜ் இல்லை ஸ்கூலில் படிக்கிற பொண்ணுங்க பின்னாடியே சுற்றி லவ் பண்ணி அவன் என்னமோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரோட லைஃப்லேயும் நான் கேட்குறேன் எல்லாரோட லைஃப்லேயுமே ஒரு மளிகா டீச்சர் இருப்பாங்களா இல்லையா எல்லாரோட லைஃப்லேயும் யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் யாராவது ஒருத்தராவது சொல்ல சொல்லுங்க இது இது என்ன ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் லவ்வுன்னோடனே இவன் என்னமோ தான் கூட படிக்கிற பொண்ணை வந்து உருகி 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 லவ் பண்ணி லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ட்ரா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்கூலோ காலேஜோ படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் கேர்ள்ஸை மட்டும் சொல்ல பாய்ஸையும் சேர்த்து தான் சொல்ல அவன் லவ்வை போய் அவங்க யாருன்னு கேளு அக்கா தான் சொல்லுவான் அக்கா தான் சொல்ல எல்லாருமே இது வந்து அந்த ஷார்ட் அந்த ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஒன் மினிட் வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு ஆனால் இது எனக்கு சந்தோஷம் தான் அவன் என்ன சொல்ல வந்தான் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வந்துறது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவன் வந்து எல்லாருமேலேயும் அன்பு வச்சுருந்தா வீட்டுட்டு போகும்போது அதை வந்து அவங்களால தாங்க முடியல நம்ம எல்லாருமே இப்போ இங்கிலீஷில் சொல்லுவேன் லவ் எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு என் ஹஸ்பண்ட் கூட சொல்ல மாட்டார் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது நூறு வாரி நூற்றி ஐம்பது வாரி ஐ லவ்யை சொல்லுவான் இதே தான் ஒரு அம்மா கிட்ட ஒரு ஒரு லவ்வை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறானோ தான் கூட இருந்த அக்காங்களோ அண்ணாங்க கூடையோ அந்த லவ்வை வெளிப்படுத்தியிருக்கான் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு என்னென்ன ஒரு அஞ்சு லவ்வு நீங்கள் அந்த அஞ்சு பேரை மட்டும் சொன்னீங்களே இவங்களெல்லாம் சொல்லலையே நான் அதை தான் கொண்டு வந்தேன் கொண்டு வரும்போது அது வந்து என்னால் முழுசாக சொல்ல முடியல அங்க அவ்வளவுதான் நீங்க திரும்பவும் அதுதான் நான் இல்ல நான் இது ஆர்கியூ பண்றதுக்கு கிடையாது அவ தம்பியை பத்தி பேசும்போது அந்த குழந்தைய பத்தி பேசும்போது அவர் சரியா நடந்துக்கிறாரு அவர் கரெக்டா இருக்காரு அது கரெக்டு தான் அந்த குழந்தை சரியா தான் இருக்கு அந்த குழந்தை சரியா தான் பேசுது நடக்குது அது நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றத கன்வே பண்றதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்றதா நான் சொன்னேன் அது புரியுதுங்களா இந்த கன்வே பண்றது தப்பா ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது இல்ல தப்பா கன்வே ஆகுது புரியுதுங்களா அதை தான் சொல்ல வந்தது ஒரே பையனா உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை 
அவருக்கு என்ன ஆசைன்னா நல்ல மனுஷனா வந்தா ஓகே தான் சீரியஸாவே அவருக்கு என்ன ஆசைன்னா ஒரு மெடல் வாங்கி தரணும் நிறைய பேர் இவர் சொன்னார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து வருவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா வந்து ராயபுரம்னா ஒரு என்னமோ சீட் கேட்டகரி ஒரு ஸ்டேடியம் அந்த ஒரு லெவலுக்கு போகணும் போனாதான் வந்து ஒரு நல்ல கோச் இல்ல நல்ல இது இவருக்கு என்னன்னா நம்ம ஒரு நார்த் மெட்ராஸ்ல இருந்துட்டு அங்கிருந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து ஒரு இங்கிருந்து ஒரு பசங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டேட் லெவலோ ஒரு நேஷ்னல் லெவலோ ஒரு ஒலிம்பிக்ஸில் உட்கார வைக்கணும் தான் நிறைய பேர் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் வந்துட்டு போயிடுவாங்க வந்துட்டு போயிடுவாங்க இவருக்கு என்னன்னா அது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் எப்பயுமே அந்த சி கேட்டகரியாகவே வச்சுப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது தான் ஏன்னா மைனராக இருக்கும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் விட்டாங்கன்னா தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே நம்ம அவங்க வேணாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது நான் அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் வந்து எல்லோரும் இப்படியே வந்து வந்து போகுமே நீ கவலைப்படாத நான் பையன் அவனுக்கு த பெற்று தரேன் அந்த பையனை நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அவன் உனக்கு மெடல் வாங்கி தருவான் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு அவன் ஒலிம்பிக்ஸ் மெடலும் இந்தியாவுக்கு ஒரு மெடல் வாங்கி தரணுமா பெருமைப்படுத்தணுமா அவனை அவனை எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் அவனுக்கு என்ன வேணாலும் நீ பண்ணு அவனை ஒரு பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகணுமா இந்தியாவுக்கு உன்னால் ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல் வாங்கி தரணும் ஏன் பையனை எடுத்துக்கோ நீ அவனுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க அவனை எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் எங்கே வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போங்க என்ன என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க நான் அவனு கேட்க மாட்டேன் இந்தியாவுக்காக மெடல் பண்ண வைக்க ஆமாம் அதுதான் அவனுடைய ஆசை அவனோட ஆசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெரிய போலீஸ் ஆகணும் பெரிய போலீஸ்னால் வந்து ஸ்க்ரீன்லாம் வச்சு படத்துலலாம் பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஆர்மி அந்த மாதிரி போகணுன்றது அவனோட ஒரு ஆமாம் சொல்லுவேன் இப்போயோ கேட்டாலும் சொல்லுவான் பெரிய போலீஸ் ஆகணும் வாழ்த்துக்கள் நல்லபடியாக நடக்கட்டும் நான் கேட்டப்போ நல்ல மனுஷன் ஆகணும் அந்த பையன் அதுக்கு நம்மளும் நல்ல பேரண்ட்ஸாக இருக்கணும் நல்ல பேரண்ட்ஸ் தான் நல்ல பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல அந்த கன்வே பண்ணுற விதத்தை சொல்கிறேன் மறுபடியுமே நன்றி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தை எதிர்காலத்தில் வந்து இந்தியாவுக்காக ஒரு பெரிய பதக்கத்தை ஜெயிச்சுட்டு வரட்டும் அப்படியான விஷயங்களில் நம்ம எல்லாருமே சமூகமும் சரி எல்லாருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குது ஒரு குழந்தை வளர்ந்து பெரிய ஆளாகிறதுல அந்தபடி நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கட்டும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரியப்படுத்திக்கிறோம் நன்றி சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி மெகா சே 12 கோடி 50 லட்சம் ரூபாய் பரிசு மழை ஷா ஸ்வீட்னஸ் அண்ட் லவ் திஸ் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வித் ஆரியர் ஆனந்த் பவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெய்சந்திர